wir haben einen Plan gefasst. Und zwar wollen wir uns unabhängig machen hier von Burgund. Das könnte problematisch werden. Er hat einige Truppen. Wir sollten normalerweise bündnistechnisch gut aufgestellt sein. Die Problematik ist nur, ich weiß nicht zu 100%, ob ich alle auch wirklich reinrufen kann. Gleichzeitig könnte es problematisch werden, weil er sehr viel Geld hat. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, das wird eine spannende Folge. Wir werden, also ich werde schauen, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch den Krieg klären, äh, damit er nicht zu viel Geld anspart. Aber wir müssen ein bisschen Geld ansparen damit wir so ein Polster haben. Wir lassen erstmal ein bisschen weiterlaufen und schauen, was passiert. Mit A gewohnen. Ich nahm Liutbrand mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnet er einem verwundeten Reh. Später beschuldigt er mich wütend, das alles nur als eine Art Prüfung inszeniert zu haben. Das gleiche hatten wir sogar schon mal, nur anders. Ich könnte mir eher vorstellen, dass hier, dann wird er paranoid, weil wir das ja vorher gesagt haben. Hey, guck mal, hast du toll gemacht, dass du ihn erledigt hast, ähm, damit er ehrgeizig wird. Und jetzt wird ihm klar, dass wir das wirklich alles so vorbereiten quasi. Und dann wird er paranoid. Ja, interessant. Ein paranoider Charakter. Wir sind fettleibig geworden. Das ist natürlich nicht gut für die Gesundheit. Wir kommen jetzt auch so in so ein schwieriges Alter. Könnte jederzeit vorbei sein. Oh, schwerer gesundheitlicher Malus. Wir könnten rein theoretisch hier versuchen, Gewichtsverlust äh, durchzunehmen. Aber ich glaube, wir sind nicht der Charakter dafür. Also wir gehen gern feiern. Wir sind gesellig. <lacht> Ich glaube, das ist nicht so das, äh, was uns wichtig ist. Wir werden es jetzt versuchen. Wir werden ihm jetzt den Krieg erklären. Könnte sein, dass es zu früh ist. Könnte ganz schön nach hinten losgehen, aber wir werden es versuchen. Damit haben wir ihm jetzt den Krieg erklärt. Wir gucken mal, ob wir jetzt die Leute reinrufen können. Sieht zumindest gar nicht mal so schlecht aus. Ja, Westfranken können wir reinrufen, aber Dortmund können wir nicht reinrufen. Interessant. Wir können aber Hausmitglieder reinrufen. Rent können wir ebenfalls reinrufen. Das werden wir auch machen. Und hier, sie können wir nicht mit reinrufen. Genau, weil... Der Gleicher Lehnsherr. Okay. Er ist jetzt schon direkt beigetreten. Okay, das, das, das wird jetzt die Frage sein, wie wir da am besten vorgehen. Aktuell hätte er die Oberhunter, wobei, gut, seine Truppen sind hier. Ähm, ich würde die hier irgendwo nördlich ausheben. Wir müssen genau darauf achten, wie sich die Truppen alle bewegen. Unsere Bündnispartner, wie auch unsere, ähm, unsere Gegner. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist kein Krieg, der irgendwie schon äh, fertig gemacht ist oder so. Also wo das Ergebnis schon feststeht. Wir hoffen einfach auf die Inkompetenz äh, unseres aktuellen Lehnsherrns. Wir sind auf jeden Fall, also wir sind rein rechnerisch massiv überlegen. Aber es spielen halt ein paar Faktoren damit. Abhängig davon, ob er sich da irgendwie wegbewegen wird, hier von seinem aktuellen Krieg da. Oder ob wir das alles alleine machen müssen. Die müssen jetzt nördlich zu uns kommen. Ähm, haben wir einen besseren Befehlshaber? Nein, haben wir nicht. Er ist ein unnachgiebiger Verteidiger und flexibler Anführer. Okay, was hat er? Er ist ein Furtner und Pionier. Okay, ich denke, das lassen wir so. Wir werden selbst nicht kämpfen. Wir haben hier Truppen, wir haben da Truppen. Theoretisch, wenn wir uns mit denen schon verbünden, dann könnte das reichen. Wir könnten aber versuchen, hier gen Norden zu ziehen und versuchen, hier die friesländischen Truppen abzufangen. Das könnten wir versuchen, damit wir da zumindest schon mal eine Schlacht gewinnen. Ich hoffe, dass die schlau genug sind. Ja, die werden jetzt erstmal hier belagern. Das ist natürlich schlecht. Wie lange dauert das? Sieben Monate. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht unsere Hauptstadt belagern. Wie viele Truppen hat denn hier Friesland? 322 ist ja nichts. Vielleicht nehmen wir ihn fest, dann kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. Das wäre auch ganz nett. Ja, ich weiß, wir hatten hier Truppen ähm, quasi entfernt. Also wir haben ja welche aufgelöst. Macht das Sinn? Oder sollen wir lieber direkt schon nach Süden laufen? Ich glaube, die Truppen sind schon nicht mehr hier. Wir sehen es leider nicht. Das können wir nicht belagern. Wo ist das hier die Hauptstadt? Okay, dann bewegen wir uns mal wieder dahin. Ansonsten werden wir uns hier südlich bewegen. Weil wenn die unsere Hauptstadt belagern und wir werden festgenommen, ist das natürlich super doof. Zehn Monate ist zu lange. Das heißt, wir werden jetzt hier gen Süden laufen. Äh, marschieren. Wir gehen mal hier rüber nach Luxemburg, um, ja, wobei wir können bis nach Metz runterlaufen. Ach, hier sind die friesländischen Truppen. Okay. Da müssen wir, ja, jetzt laufen die natürlich hier in diese komischen äh, Räuber rein. Das ist natürlich wunderbar. Ja, unser, unsere Hingabe für den Glauben ist jetzt erhöht worden. Wunderbar. Das war unser absolutes Ziel. So, das haben die bald. Das ist nicht so schlimm. Wir bewegen uns mal bis nach Saarbrücken. Hier, die Truppen kommen mit. Ja, das ist alles, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Diese Truppen kommen jetzt hier rüber. Die wollen sich hier mit uns äh, verbünden. Das ist gut. Können wir da hinlaufen? Ja. Hier würde es zu einer Schlacht kommen. Interessant. Es könnte aber eine Falle sein. Dann da stehen. 
Hier sind nochmal 800 Truppen, auch interessant. Die sind auch nochmal dazugekommen. Wir haben aber hier zumindest schon mal eine Schlacht hier gegen die ganz kleinen Truppen hier von Friesland. Eventuell nehmen wir da irgendjemand wichtigen fest, aber wenn ich mir das schon so angucke, glaube ich ja nicht. Die sind komplett aufgelöst worden oder? Ja, okay, das ist interessant. Dann laufen wir mal dahin. Würden diese Truppen reichen? Ja, müssen, müssen reichen, wenn die alle mitkommen. Wäre schön, wenn wir die hier so in die Berge locken könnten. Äh, Preisgau wird belagert. Ja, okay, der kann aktuell da nicht weitermachen, aber das ist nicht so schlimm. Das hier ist wahrscheinlich Ebene, ja. Hier Berge wäre schön, wenn die uns da angreifen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Die versuchen hier im Hinterhalt zu warten. Okay, dann gehen wir mal da entgegen. Die Schlacht müssen wir da auf jeden Fall gewinnen. So, die Truppen kommen jetzt mit. Wir warten noch, damit die hier sind. Okay, im Bündnis ist ausgelaufen. Das ist natürlich super. Wer sind jetzt der neue Graf von Trent? Äh, das hat also sein Lehnsherr übernommen. Der wird nicht mit uns da irgendwie uns unterstützen. Das ist natürlich bitter. Aber okay, trotzdem dürfte das reichen. Wir warten noch, bis die da sind. Spionage. Es gibt eine Affäre von Graf Ademar von Metz. Okay, ja, aber bringt uns überhaupt nicht das Wissen. Loyalität oder Angst? Äh, es geht hier also um die Frage, ob unsere Vasallen uns wichtiger sind oder unser Lehnsherr. Wir führen gerade Krieg gegen unseren Lehnsherr. Ja, wir werden keine Angst machen, sondern wir wollen natürlich hier, wir sind ein großzügiger Lehnsherr. Geht ein bisschen runter die Steuern, aber das ist kein Problem. Wir wollen ja zeigen, dass wir ein besserer Lehnsherr sind, was das angeht. Okay, wir versuchen jetzt, oh, das ist ein ekelhafter Kampf. Die Truppen müssen mitkommen, die kommen mit. Und trotzdem ein ekelhafter Kampf. Okay, die sind auch da. Ja, okay. Die dürften jetzt mit reinkommen, dann dürften wir das hinkriegen, oder? Boah, ist knapp. Jetzt kommen die da noch. Das ist nicht so eindeutig. Aber wenn die dazu kommen, dann ist es auf jeden Fall klar. Aber dann haben wir zumindest schon mal so eine entscheidende Schlacht geschlagen. Wir würfeln auch echt gut. Aktuell, ja, okay, jetzt würfeln wir nicht mehr so. Doch, wir würfeln fantastisch. Gut, jetzt sind auch die anderen Truppen noch dazu gekommen. Ähm. So. Okay, leider ist ein Verbündeter gestorben hier von uns. Also ein Kombatant. Ähm, wir bewegen uns jetzt hier rüber und werden das hier erobern. Die 100 Verluste nehmen wir ruhig mit. Das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, dass die da sich auch gleich darüber wegen. Ist bei denen der Krieg vorbei von den Westfranken? Ja, das heißt, die konzentrieren sich jetzt auch hier drauf. Okay, wunderbar. Und die Besitztumssteuern sind erhöht worden. Wunderbar. Ja, ah, sehr schön. Das ist gut. Und wie lange würde das dauern? Zehn Monate, das ist aber in Ordnung. Die parken jetzt hier irgendwo in, in den im Hügel im Winter. Warum die auch nicht irgendwas anderes belagern? Aber ja. Unser Freund Graf Dietpold ist gestorben. Ja, das ist natürlich tragisch. Hier wurde in der Schlacht erschlagen. Ja, sehr, sehr schade. Wir machen aktuell sogar Plus. Das ist, das ist äh, interessant. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Gold, wenn wir die äh, Unabhängigkeit bekommen. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also es kann halt alles auch wieder zurückkommen, weil dann Westfranken denkt, okay, komm, geben wir rein. Wenn wir jetzt den König festnehmen würden, das wäre sehr, sehr wichtig. Da sind die letzten Aufgebote von Friesland. Die werden jetzt wahrscheinlich ein Selbstmordkommando hier in, äh, in diese Belagerung reinbringen, oder? Höchstwahrscheinlich. So, wertvolle Gefangene. Wir haben äh, den Sohn fest. Ja, sehr schön. Das könnten wir direkt... Oh, wir haben mehrere Leute hier gefangen genommen. Der würde uns 50 Dukaten bringen. Ja, machen wir direkt. 50 Dukaten haben und nicht haben, das ist schon ein bisschen was. Und das ist auch Geld, was wir ihm wegnehmen. Äh, um die anderen Personen kümmern wir uns später... Wir werden jetzt versuchen, hier noch die Schlacht da zu schlagen. Und dann werden wir hier gen Süden ziehen. Wir haben hier plus 25 Prozent. Das heißt, wir können da noch ein bisschen was rausholen durch Schlachten. Noch 50 Prozent. Das könnte fast reichen. Wir werden erstmal hier Sundgau wieder befreien. Und dann könnten wir schauen, dass wir vielleicht hier andere Städte noch belagern. Dauert acht Monate. Äh, Sinneswandel. Liutbrand möchte seit langem nur noch eines, einen Kreisel. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in drei Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er winkte einfach nur ab und meinte, das interessiere ihn längst nicht mehr. Ich glaube, uns ist wichtig, dass er uns... Also hier sind wir doch schon sehr formend, was den Charakter angeht. Wir haben ja auch schon das so hingemacht, dass er quasi ja äh, hier ehrgeizig geworden ist. Ich kann mir aber halt eben auch vorstellen, dass uns das wichtig ist, dass er treuherzig wird, beziehungsweise nicht, dass er treu jetzt wird, dass er weiß, dass er uns vertrauen kann. Dadurch, dass wir halt eben auch ein ehrgeiziger Charakter sind, haben wir vielleicht auch das Interesse, dass er unsere Arbeit fortsetzen wird. Wir wissen ja auch nicht, wie lange wir noch da sind. Deswegen machen wir das so. Das ist alles ein Spiel gegen und mit, die, mit der Zeit. Wenn wir unabhängig sind, ist ja noch nicht alles getan. Auch das ist auch nochmal so eine Sache. Gibt es ein paar Momente, auf die wir achten müssen. Vielleicht haben wir das und da kommen die Truppen. Belagerung wurde gewonnen. Sehr schön. Jetzt müssen wir gen Süden ziehen. Die Truppen mitnehmen, Schlacht schlagen. Hoffen wir, dass die Truppen jetzt da reinkommen, ansonsten wird es ein bisschen blutig. Ja, zack. Gar kein Problem. Ja, es sieht jetzt alles relativ einfach aus, äh, was aber daran liegt, dass wir halt gute Verbündete hatten. Ähm, unsere Verbündeten halten sich... Oh, unser Freund ist gestorben in der Schlacht. 
Und das ist auch wieder ungesicht schon der zweite, der in der Schlacht verstorben ist. Und wir werden überwältigt von Anspannung. Äh, unsere Verbündeten, äh, Verbündeten äh, agieren wesentlich intelligenter, als, äh, als wir Verbündeter waren von unserem Lehnsherrn bei seinem Krieg. Und ihr versteht, was ich meine. Ich denke schon. Lass mal weiterlaufen. Genau, jetzt kommt hier ein geistiger Zusammenbruch. Äh, wir werden wieder mal trinken gehen. Ja, Alkohol ist die Lösung. Zumindest laut des Spiels. Wir haben wieder Steuern eingenommen, haben 394. Das heißt, wir hätten aktuell sogar genug, um ein Königreich zu gründen. Solange wir aber im Krieg sind und noch nicht unabhängig, funktioniert das noch nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht im äh, Hinterhalt auf einmal hier unsere Hauptstadt äh, belagern. Die Truppen gehen jetzt hier nach, Sü äh, nach Norden. Hoffentlich werden die das hier die Schlacht schlagen und die besiegen. Das wäre sehr, sehr nett. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir wissen, wie sehr äh, Crusader Kings uns da auch gerne mal äh, dann doch noch mal hops nimmt. Okay, die versuchen zu fliehen, aber... Ja, die können fliehen. Schade. War nicht so smart. Die hätten mit einer Gruppe hier reinlaufen müssen und mit der anderen dann hier abschneiden. Aber Sollen sie sie erstmal jagen? Das ist kein Problem. Wir sind hier dabei, erstmal hier zu belagern. Euer Sohn Liotbrand zeigt seit neuestem ein gesteigertes Interesse an meiner Arbeit als euer Ratsverwalter. Wenn ihr so großzügig wärt, es mir zu erlauben, etwas Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen, würde er gewiss einiges lernen, was das Bilden von Summen und die Verwaltung von Ländereien und Reichtum angeht. Ah, unser Graf aus Dortmund. Ich glaube, dass wir es aber gar nicht mal so, äh, so negativ sehen, sondern eher tatsächlich positiv, weil er hat uns ja geholfen, hier unsere Summen wieder in Ordnung zu bringen, seitdem er quasi Ratsverwalter geworden ist. Ähm, den haben wir ja erst dazu bekommen, als wir im Minus waren. Deswegen, klar, das kann ihm ja auch helfen. Klar, solange ihr wisst, was ihr da tut. Vertrauen. Liotbrand möchte seit langem nur noch eins. Ah, okay. Jetzt kommt wieder das. Er will wieder was haben. Seit diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr bei seinen Studien an. Sehr schön. Das heißt, er behält die Eigenschaft. Also hatte doch positiven Einfluss darauf, was wir da gemacht haben. Der Klang eurer Stimme ist wie schöne kleine Kiesel. Alles in mir drängt mich, euch abzuknutschen, damit ich endlich wahre Freude erfahre. Wir beide für immer vereint. Diese Zahlen sind nur ein schwacher Ausdruck meiner Gefühle für euch. Ich werde alles tun, um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Bitte was? Das werden wir ablehnen. Also das ist nichts, was unseren Charakter interessiert. So außereheliche Affären. Mein Sohn zieht bereits Gewinn aus dem Unterricht von Ratsverwalter Sebastian. Oder Sebastian. Woher kommt der Holle nicht? Ja, keine Ahnung. Seb Sebastian. Liutbrand hat viel mehr gelernt, als ich mir je erhofft hätte und nimmt einige seiner zukünftigen Verpflichtungen wesentlich ernster als zuvor. Sehr schön. Oh, Verwaltung ist um zwei gestiegen. Das ist viel. 13. Meine Güte. Ja, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Äh, noch 6%. Wir können aber nicht mehr durch Schlachten gewinnen. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich was belagern. Wir werden trotzdem versuchen, hier nochmal diese Schlacht zu schlagen, um die Truppen da wegzubekommen. Das ist wegen dem hier. Aber das dürfte jetzt auch langsam hochticken. Wir haben es fast. Es würde mich entzücken, wenn Sohn und Erbe Liotbrand von euch meinen Hof in Cambrai besuchen könnte und seine Gleichgestellten zu treffen. Ich hoffe, er nimmt teil, denn er würde mir fehlen, wenn er nicht käme. Ach so, die sollen hier, ob, sie, ob er mit ihnen spielen darf. Natürlich, klar. Unser Enkel will mit unserem Sohn spielen. Also warum nicht? Das tut uns auch gut als, als Mutter, dass wir wissen, dass unser Sohn da auch ein paar Freunde hat. Höchstwahrscheinlich. Okay, diese Schlacht gewinnen wir auch sehr deutlich. Und damit haben wir den Krieg erfolgreich geschafft. Forderung erzwingen. Damit sind wir unabhängig. Wir haben jetzt nichts zusätzlich bekommen, aber wir haben keinen Lehnsherrn mehr und sind jetzt nun ein unabhängiger Herrscher. Aber das Allerschönste ist, wir haben eine Entscheidung zu treffen und zwar können wir jetzt Königin werden und zwar können wir ein neues Königreich gründen und das werden wir auch jetzt tun. Das ist ein wichtiger Moment. Und damit sind wir Königin. Ein neu geschmiedetes Reich. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Elsass mit denen von Geldern und Koresia vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von Neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern Königin. Königin von Elsass. Mein Reich wird ewig wehren. Und damit sind wir nun eine Königin. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, hier den Titel umzubenennen. Da könnte man natürlich überlegen, was da vielleicht passen würde. Ich könnte mir vorstellen, ob wir das vielleicht nach unserer Kultur benennen. Also quasi, dass wir sagen, Königreich Schwaben. Auch wenn große Teile unseres Gebietes außerhalb dieser Kultur sind, wäre das durchaus äh, eine Sache, die wir nehmen können. Gut, äh, da haben wir ja was erreicht. Sehr schön. Das war's von eurem Krumpass, der Kartoffelritter.